这不是小轩的吗？怎么在这儿？胡子，谁叫我？胡子。嗯、你，你是什么妖怪？我是小轩。啊？我的元神被一美封在这个木偶里了。小轩，真的是你吗？真的是我。真的是我。你怎么变成这个样子了？什么？你在这黑水池里已经三天了？是啊，是啊。这三天，我想了很多。奇门宗的人，从出生的一瞬间，就背负了二选一的命运。最后无论选择是谁，另外一个都得消失。很不幸，这次是我。你同意，我不同意。把二选一，注定消失。凭什么？你的身体是被夺走了，他元神不还在呢吗？你干嘛说那些丧气？胡子，你去哪了？我们这商量是找你呢。你背着这个木偶是什么意思啊？他是小轩。啊？什么？我是纪小轩。他说话了，他。抱歉，我现在的样子吓到你们了。你真是小轩？他的肉身被夺走了，元神被一枚附在这木偶上。事情的经过就是这样的。小轩，那你还有可能变回之前的样子吗？我不知道，就是说只要找到盐，还是可以夺回身体的，对吧？不管怎么样，都必须找到这个盐。但是，如果我把身体夺回来，盐的元神又放在何处呢？都什么时候了，你还管他干嘛呀？胡子，你不懂，言他是我兄弟，拿你当兄弟的才是兄弟，我们是你的兄弟。我不是这个意思。这两天我想了很多，言变成现在这个样子，我有不可推卸的责任。如果当初没有那个选择，或许现在不是这个结局。这算什么结局？你记住。不管你是人还是木偶，你现在的这条命是我捡回来的，我没同意，你就必须给我拼到最后。那当务之急呢，还是先把你的身体先恢复好，起码能够娴熟的操控，对吧？我试试。没法控制，你别担心，我们千羽国最擅长的就是隔空操纵之术啊！我到时候找人教你。哎，真的吗？啊，哎，你看，真的有可能哎。对啊，小轩，你就从婴儿学步开始，一点一点来，你肯定没问题的。算了，不想练了。别呀，这练的挺好的呀。说实话，你已经创造奇迹了。刚开始我以为你都不能动的，你看这这都走了多远了。咱们再练一练，说不定啊，过几天你就能跑了。再努力一下，说不定过几天就会法术了呢。不可能，我不可能再会用法术了。什么都有可能，咱命由咱不由天啊！我就是最好的例子啊！哎，你想想当初的我，跟这有什么区别？废人一个，现在不也会了好多东西吗？真男人，从零开始，没什么可怕的。胡子，别再安慰我了，我真的没安慰你啊。
，适应一具新身体需要一些时间的，这才多长时间？你让我去适应个新身体还得一段时间呢，而且这个也算别具一格吧，是吧？呃，行了，我我去解个手，你自己练。